a very good morning to all my students of class 4th children welcome back to your social studies class once again and uh, today we are going to continue with the explanation of chapter number 9 which is india climate so children uh, in my previous video we have completed the explanation till seasons of india summer and today we are going to discuss the remaining four topic which are monsoon or the rainy season winter spring and autumn so without wasting our time let's start with the explanation you have to open page number 69 in your social studies book and take a pencil in your hand so that we all can mark the important points so let's start with the reading and explanation The rainy season starts from June and continues till the end of September. This means that the rainy season it starts from the month of June and it lasts till the month of September or we can say end of September month. The intensity of monsoon of a country depends upon the direction of the monsoon wind. So basically the intensity of the monsoon depends on the direction of the monsoon winds jo monsoon ki intensity hoti hai wo jo monsoon winds hoti hain unke directions pe depend karti hai the important features of this season are ab rainy season ke kuch important features kya hote hain first is the monsoon wind blows from the arabian sea and the bay of bengal to the length तो मानसून विंड कहाँ से ब्लो होती हैं अरेबियन सी से टू द बे ऑफ बंगाल टू द लैंड दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू इंडिया और फिर वो उससे जब ये विंड्स ब्लो होती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड पे तो उससे क्या होता है हैवी रेनफॉल आती है हमारे इंडिया में राजस्थान एंड गुजरात डू नॉट लाई इन द पाथ ऑफ द मानसून विंड्स अब राजस्थान और गुजरात मानसून विंड के रास्ते में नहीं आते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है इसीलिए यहाँ पे इस लाइन में इसे ऐसे इंडिकेट किया गया है कि राजस्थान एंड गुजरात डू नॉट लाई इन द पाथ ऑफ द मानसून विंड्स द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन अंडरलाइन दिस लाइन दैट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन यानी जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो पूरे बरसात के मौसम में सूखा ही रहता है क्यों रहता है बिकॉज इट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवम्बर एंड जनवरी मानसून का जो टाइम होता है वो होता है जून से लेकर सेप्टेम्बर लास्ट तक और जून से लेकर सितंबर लास्ट तक तमिलनाडु ड्राई रीजन में रहता है इसीलिए रहता है क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जब होती है सबसे ज़्यादा बारिश होती है नवंबर और जनवरी मंथ में एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया एज वी ऑल नो दिस वी आर रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया सेवेंटी ऑफ इंडियन सिटीजन occupy themselves in the profession of agriculture in spite of the modern and developed means of irrigation agriculture activities depend largely on the monsoon rains though as we all know children that for the agriculture we are having all the modernized and specialized technique but rather than that all the citizens of india they believe that for agriculture the best source is the rain and for that they are Uh, truly dependent on the monsoon season now next topic is winter the main feature of the season are ab winter yani sardiyan ab sardiyon ke main features kya hote hain the winter season begins in november and continues till february so the season begins in november and it continues till february December and January are the coldest month in the northern India. Underline करिए इस लाइन को कि December and January are the coldest months in the northern India. December और January northern India के सबसे ठंडे महीनों में से आते हैं Regions lying in the northern mountain are extremely cold. जितने भी regions northern mountain में आते हैं वो सब बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं The northern plains are less cold while the southern plains plateau region and the coastal plains experience pleasant weather during this season ab wahi 
जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं यहाँ पे ठंडक कम होती है और जो सदर्न प्लेट्यू होते हैं कोस्टल प्लेन होते हैं यहाँ पे जो वेदर कंडीशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है डेज आर शॉर्टर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं अंडरलाइन दिस लाइन डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स द डेजर्ट रीजन एक्सपीरियंसिस प्लीजेंट डेज एंड कोल्ड नाइट डेजर्ट रीजन एक्सपीरियंसिस प्लीजेंट डे एंड वेरी कोल्ड नाइट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यूरिंग द सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस सीजन में प्लेन्स में स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है नाउ चिल्ड्रन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्प्रिंग अब स्प्रिंग क्या होता है स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर एंड जस्ट बिफोर समर स्प्रिंग वो सीजन होता है जो सर्दियों के तुरंत बाद और गर्मियों से तुरंत पहले आता है इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड स्प्रिंग के मौसम में ना ज़्यादा तेज गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है इट इज़ अ प्लीजेंट सीजन दैट इज वाई इट इज़ नोन एज अ प्लीजेंट सीजन इन दिस सीजन पीपल बियर न्यू लीव्स एंड सॉरी इन दिस सीजन प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इस सीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनमें नई नई पत्तियाँ आती हैं नए नए सुंदर फूल आते हैं नेक्स्ट इज ऑटम ऑटम फॉल्स बिटवीन द रेनी सीजन एंड विंटर ऑटम कब होता है बरसात के मौसम के और सर्दियों के बीच में इट बिगिनस टू गेट कोल्ड इन दिस सीजन और ऑटम सीजन से सर्दियों की शुरुआत होने लगती है मैनी ट्रीज शेड देयर लीव और ऑटम सीजन में कई सारे पेड़ों से पत्ते भी झड़ने लगते हैं so children today here we have completed the explanation of chapter number 9 i hope that all of you have understood this chapter so what you need to do is this do the reading of this chapter once again at your home and in my next video we are going to discuss the exercises of this chapter so thank you for today class and have a wonderful day